ഹായ് അവരവൺ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൽ പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി എന്നീ വിഷയങ്ങളുടെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക പിന്നെ പറയാനുള്ളത് കെമിസ്ട്രിയുടെ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നാല് മാർക്കാണ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുള്ളത് ബയോമോളിക്യൂൾസിനകത്ത് തന്നെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈംസ് വിറ്റാമിൻസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഹോർമോൺസ് എന്നീ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനകത്ത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളും അതായത് പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം പറയും പിന്നെ ഉള്ളത് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പിന്നെ വിറ്റാമിൻസ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ദ ലിവിങ് സിസ്റ്റം പ്രോട്ടീൻസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻസ് ഹോർമോൺസ് ഇതൊക്കെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആണ് അതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ബയോമോളിക്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് ചീഫ് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ചീസ് പീനട്ട്സ് മീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പൾസസ് ഫിഷ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ചീഫ് സോഴ്സസ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് പിന്നെ ദ ഒക്കെ ഇൻ എവറി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഫോം ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സിൽ എല്ലാ ബോഡി പാർട്സിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ വേഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രീക്ക് വേഡ് പ്രൊട്ടീവോസ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ കേട്ടോ ഇതിനു മുന്നേ ഏതോ ഒരു എക്സാമിന് എങ്ങനെ ഏത് വേഡിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് വേഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രീക്ക് വേഡിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പോളിമേഴ്സ് ഓഫ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിമർ ആണ് അതിൻ്റെ മോണോമർ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് എന്താണ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് അമിനോ ആസിഡ് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ടു ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഏതാണ് സി ഒ ഒ എച്ച് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതിനകത്ത് അമിനോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സി ഒ ഒ എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് കാർബണിലാണല്ലേ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽഫ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് പോലെ തന്നെ ബീറ്റ ഉണ്ട് ഗാമ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർബണിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ മോണോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ആർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൈഡ് ചെയിൻസ് ആണ് അവിടെ പല സൈഡ് ചെയിൻസ് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രം വരാം അങ്ങനെ വരുന്ന സൈഡ് ചെയിൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇരുപത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായി പഠിക്കാം ആദ്യത്തത് ഗ്ലൈസിൻ ഗ്ലൈസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം കണ്ട അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ആറിൻ്റെ അടുത്ത് എച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്ലൈസിനാണ് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജി ആണ് പിന്നെ ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജി എൽ വൈ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെയും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ ത്രീ ലെറ്റർ സിമ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ലെറ്റർ കോഡും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി വെക്കുക ഓരോ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ജി ഗ്ലൈസിൻ അതുപോലെ തന്നെ എ അലാനിൻ ഇനി ആർജിനിൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല പകരം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററാണ് പിന്നെ വാലിൻ വി ല്യൂസിൻ എൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ത്രീ ലെറ്റർ
ഈ പറഞ്ഞ അമിനോ ഗ്രൂപ്പും കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പും ഈക്വൽ നമ്പേഴ്സിലാണ് ഒരു അമിനോ ആസിഡിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് ന്യൂട്രൽ അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഇനി കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അത് ആസിഡിക്കാണ് ഇനി അമിനോ ഗ്രൂപ്പാണ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും അധികം ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ബേസിക്കാണ് അങ്ങനെ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സും അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡ്സിനെ നമ്മൾ നോൺ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ബോഡിയിൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാത്ത അമിനോ ആസിഡ്സാണ് എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയ ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സിനകത്ത് പത്തെണ്ണം എസെൻഷ്യലും അതുപോലെ തന്നെ പത്തെണ്ണം നോൺ എസെൻഷ്യലുമാണ് പത്ത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം വാലിൻ ല്യൂസിൻ ഐസോല്യൂസിൻ ആർജിന് ലൈസിൻ ത്രിയോണിൻ മെത്തിയോണിൻ ഫീനൈൽ അലനിൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഹിസ്റ്ററിൻ ഈ പത്തെണ്ണമാണ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവ നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ ആസിഡ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കി പഠിക്കാം പിന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസാണെന്ന് പറയുന്നുള്ളത് കളർലെസ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സോളിഡ്സ് ആണ് വാട്ടർ സൊല്യൂബിൾ ആണ് ഹൈ മെൽട്ടിങ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവ് ലൈക്ക് സാൾട്സ് റാദർ ദാൻ സിമ്പിൾ അമൈൻസ് ഓർ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയാനുള്ളത് സ്വിറ്റർ അയോണിൻ്റെ കാര്യമാണ് സ്വിറ്റർ അയോൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആ കോമ്പൗണ്ടിന് തന്നെ ബോത്ത് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ചിത്രത്തിൽ അപ്പോൾ ഈ അമിനോ ആസിഡ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അക്വേ സൊല്യൂഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സി ഒ എച്ച് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്തുള്ള എച്ച് എവിടെ പോവും എൻ എച്ച് ടുവിലോട്ട് പോവും അങ്ങനെ അത് എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ആവും സി ഒ ഒ മൈനസ് ആവും അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സ്വിറ്റർ ആയോ എന്ന് പറയും അടുത്തത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ മോണോമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഫ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഇനി ഈ രണ്ട് മോണോമേഴ്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് നിന്ന് അതാണ് കിട്ടുന്നുള്ളത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് മോണോമേഴ്സ് നമ്മുടെ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഏത് രണ്ട് അമിനോ ആസിഡും ആവാം ഗ്ലൈസിനോ അലനിനോ ഇതിനകത്ത് അതാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൈസിനോ വാലിനോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് അല്ല പലതരം അമിനോ ആസിഡ്സ് കുറേ അമിനോ ആസിഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പ്രോട്ടീനകത്ത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ലിങ്കേജിനെയാണ് നമ്മൾ പെപ്റ്റൈഡ് ലിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിനകത്ത് ഗ്ലൈസിനും അലനിനും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൈസിൽ അലനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതൊരു ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ് ആണ് രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഡൈ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്ന് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ട്രൈ പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ടെട്രാ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട് പെൻറ്റ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട് ഹെക്സാ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകും ഓരോ എത്ര അമിനോ ആസിഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പേര് മാറി വരും ഇനി വെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഈസ് മോർ ദാൻ ടെൻ ടെന്നിന് മേലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ വരെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഡെക്കാ പെപ്റ്റൈഡ് വരെ പോവും ഇനി ടെന്നിൻ്റെ മേലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പോളി പെപ്റ്റൈഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി പോളി പെപ്റ്റൈഡ്സ് വിത്ത് ഫ്യൂവർ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു ബി കോൾഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിനിൽ എത്ര അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി വൺ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം പ്രോട്ടീൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈബ്രസും ഗ്ലോബുലാറും
ടെർഷറി ക്വാട്ടറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും അങ്ങനെ ഈ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഐഡിയ കിട്ടും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷറി ക്വാട്ടറിനറി ഇനിയൊരു ത്രീ ഡി ഇമേജ് കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ഇതുകൂടി ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് ത്രീ ഡി ഇമേജാണ് അടുത്തത് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് എൻസൈംസിനെയാണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ ഒരു ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ റിയാക്ഷനും നമ്മുടെ എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കാണ് ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം മാത്രമേ ആക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ കാണുന്ന റിയാക്ഷനിൽ മാൾട്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസായി മാറുകയാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് മാൾട്ടേസ് ആണ് അപ്പോൾ മാൾട്ടേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൾട്ടോസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് വിറ്റാമിൻസ് ആണ് വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ ദിവസങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെ